de artes escénicas en particular y vamos a hablar de implosivo. Para eso vamos a recibir a Jimena Echevarría, ella es la directora y fundadora de Implosivo, allí la están viendo en imágenes y además, no podemos dejar de decirlo, es la hermana de nuestra querida Paula Echevarría. ¿Cómo andas Jimena? Soy la hermana, soy la hermana. Ando bien, ando bien. La no, hermana mayor, tengo que decir. Hermana mayor. La hermana mayor. Y la verdad es que no podíamos pasar dos semanas sin una echeverría en el estudio. Y por eso me llamaron. No, no, la verdad es que Implosivo está haciendo un gran trabajo, eh, con un, además con una motivación que resulta muy interesante y que está bueno que todas las personas que nos están viendo nos puedan, nos puedan ver. Obviamente es una característica más que seas hermana de, de Paula. Sin lugar a dudas, una persona muy talentosa, tal como nos este, había afirmado y contado Paulita. Pero si les parece, empezamos, eh, Jimena, repasando o por lo menos conociendo cuál es el origen de Implosivo. Cómo surge y sobre todo por qué surge. ¿Había algo que faltaba? ¿Cómo fue? Mirá, eh, yo me formé como actriz uh -huh. cuando era piba, ¿viste? Sí. Y a los 20 me, me formé, hice la IMAD, eh, bien. Pero después mi vida se fue como... Esa cosa de no puedes vivir del arte, en teatro no sirve para nada, o sea, ¿para qué vas a hacer eso? Eh, ¿Cómo vas a sustentar? Yo tuve a mi hija en la cabeza, ¿cómo mantengo a esta chiquilina? Sí. <risa> Hay que darle de comer. Entonces me estuve 12 años como, si bien lo hacía obras y, y dirigía algo, uh -huh. me dediqué a lo que es recursos humanos. Trabajé durante 12 años, fui jefa de recursos humanos en una constructora vial, encargada de personal, vendría a ser como la sí. titulación. Y un día dije, fa, no, no aguanto más, o sea, tengo ahí algo de adentro mío que está ahí, que no, que está latente y no está pudiendo ser. Y hay una cargo que se llama vocación, sí. ¿no? Y cuando uno tiene una, una persona tiene una vocación, para mí tiene una obligación, una responsabilidad. Cuando es bueno en algo, porque además sí. somos buenos en lo que hacemos, eh, necesitas eh, poder que eso ayude a otras personas, eh, poder ser ejemplo. Y decidí dejar todo con mi pareja, eh, Germán Weinberg, que es mi dos en, en Implosivo, uh -huh. o yo soy su dos y somos sí. uno y uno. Son el uno. Somos el, el uno. Sí. Y, y largamos todo, yo dejé mi trabajo, que además me gustaba mucho, porque gente que sigo apreciando y sigo teniendo en claro. mi vida. Pero bueno, decidimos apostar por el arte, ¿no? apostar en este país por el trabajo artístico. Y ahí descubrí un universo, descubrí que me gusta dar clases, uh -huh que me gusta más ser docente o directora artística que actriz. No es que no me guste actuar, claro. lo disfruto muchísimo y, y la paso muy bien en los, cuando, en los proyectos en los que estoy, que por suerte ahora puedo elegir en cuáles estoy, porque me gusta mucho más dar clases. Claro. Me parece que descubrís eh, otros universos ¿no? eh, en el dar, en la docencia. Y ahí surgió Implosivo, como un espacio, como un espacio de, de clases, uh -huh como un espacio de creación y hace ya desde el 2015, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Noviembre. Sí, noviembre de 2015. Va, estamos entrando en el octavo año de implosivo y no paramos. Y desde ese primer implosivo, lo que vos tenías en la idea hasta hoy, eh, ¿qué, qué, ¿en qué cosas has aprendido? ¿Qué cosas eh, aprendiste siendo directora, siendo actriz también? sabes lo que aprendí? Y, y lo reafirmo cada vez que, ahora, ¿no? Que vol sí. volvemos de un festival con... con donde llevamos a 33 chiquilines a que pudieran ver de todo, que uno tiene que crear con el corazón. No puede querer, querer que la gente acepte lo que vos haces. ¿no? Un artista no puede estar haciendo para que otros le digan esto está bien o esto está mal. Claro. Hacer Hay uno que... desde lo que uno considera que está bien, bien hecho, y libertad. a partir de ahí empezar sí. a... Un artista a... tiene que ser libre en ese sentido. Y decir, bueno, esto es lo que yo quiero aportar, lo que necesito aportar. O, o escuchar, si ¿sí sabes a quién, al, al, al público o al espectador, la espectadora. ¿Qué se está necesitando? ¿Qué te piden? Uh -huh. Ahora que fuimos a Santiago, la mayoría de los espectáculos chilenos están súper tocados por el estallido social. Claro. Entonces, claro, es lo que se está necesitando, ¿no? Se está necesitando hablar de eso y expresar. hablar de, de expresarlo desde un punto de vista artístico porque es imposible no, tras, no traspasarte. Entonces, ¿qué me traspasa a mí hoy, artista, en sí. Uruguay? ¿Y qué necesito decir hoy? Si voy a hacer un clásico, un clásico ¿por qué lo hago hoy? ¿Qué quiero contar con eso? Si no, ¿para qué? Eh, como esos cuestionamientos y ser libre, ¿no? 
en ese lugar. El rol de directora y el rol de docente, eh, entiendo que tienen algunas conexiones, que es el de, el de dirigir una clase, mm. una obra de teatro, pero también el ser docente tiene mayor libertad, ¿no? Porque uno es director de una obra de teatro y tiene sí. que encaminar esa obra de teatro, pero cuando uno es docente tiene que dirigir a una persona que está aprendiendo, a, pero con mayor libertad. A, a mí me gusta, me gusta la palabra dirección, sí. a mí me gusta utilizarla como algo así como... Es un ida y vuelta, mm. ¿viste? Hay direcciones en donde te dicen, bueno, yo quiero esto, lo tengo sí. en mi cabeza y esto va a ser así. A mí me gusta que fluya. Mm. Siento que un artista, un actor, una actriz que se para en un escenario, así como una alumna, un estudiante, un, un, un alumno, tienen más para dar de lo que yo tal vez tenga para darles. Claro. Y, y desde ese lugar me gusta ver qué me dan, cómo puedo saber qué, qué me puedes dar vos, cómo mm. puedo ver tu potencial... ¿Cómo puedo exprimirte en ese potencial en el sentido que vos te reconozcas sí, sí, sí. y desde ahí tomar y construir lo que sería una obra ¿no? o una dirección? Me parece que está bueno. Implosivo, la palabra implosivo sí, es implotar. Nosotros creemos que hay que conocerse, ir hacia adentro para después explotar. Uh -huh. Si yo no sé quién soy como creadora, si no me reconozco, si no sé cuál es mi potencial, ¿cómo voy a pedir que alguien lo lea y, o cómo puedo sacar algo eh, de alguien si no se reconoce. Entonces, el objetivo de esa escuela para nosotros es, eh, de ese espacio formativo, es que vos te reconozcas como artista, sepas cuál es tu potencial y lo explotes después. Qué lindo. Me estoy, me estoy interpelando, creo que mientras vas hablando, voy yo pensando para, a nivel personal. Pero, ¿qué ¿Cuál rol... es tu vocación? Claro, exacto. Sí, pero es re contra importante, claro. sobre todo para poder... Sí. Eh, Estar bien con uno mismo también, ¿no? Sí. Que muchas veces pasa eso, que estamos pendientes de hacer algo para que le guste al otro y muchas mm. veces no nos damos cuenta de si nos está gustando a nosotros o no o si es lo que nosotros en realidad queremos hacer o no. Como ser auténtica, claro. ¿no? Con lo, que, con, lo que, con lo que tengo para dar. Y en eso fue también el cambio de, de decidir, dejo este trabajo que me daba, económicamente me iba claro. muy bien, me sentía cómoda, podía sustentarme, pero me estaba faltando algo que es quién soy. Y la improvisación en, a la hora de eh, aprender teatro o artes escénicas, pongámoslo mm. más a nivel global, porque me parece que está bueno después hacer como la diferenciación y, y cuál es el concepto que ustedes tienen. Eh, pero, ¿qué rol juega la improvisación a la hora de aprender teatro? Mira, nosotros eh, hay muchas formas de enseñar, mm. como muchas escuelas, como nosotros apostamos a que el primer, traba, el primer año, por ejemplo, sí. de trabajo sea de autoconocimiento. Para eso no, no es que te vamos a dar un texto y decir, bueno, en dos meses, tres meses vamos a hacer este texto y ya está. Porque creemos que cómo vamos a hacer que alguien haga un texto y aprenda un personaje uh -huh. sobre algo cuando todavía no se conoce. Claro. Entonces, vamos más a qué te gusta a vos, qué música escuchás, eh, cuáles son tus estímulos. Trabajamos mucho con pintura, con dibujos, con collage con la música, de la, de, con materiales, de, los, de ahí van surgiendo sensaciones, de las sensaciones van surgiendo personajes, de los personajes van surgiendo historias, y ahí empezamos a construir lo que es el hecho escénico. Uh -huh. eh, y el segundo semestre, por ejemplo, trabajamos con narrativa, partimos de narrativa, cuentos, poesía, eh, y de ahí también lo usamos como disparadores para que ellos puedan contar sus propias mm. historias. Entonces creo que ahí vos terminás un año diciendo, bueno, mira, yo, esta persona tiene un potencial muy plástico, mm -hmm. esta persona es más performativa, esta persona es, su, escribe un montón. Y, y, claro. y vos, uno a veces se acerca al teatro porque es lo que conoce, ¿no? La representación. Sí. Y en el camino descubrís, como yo, que descubrí que me gusta dirigir claro. o me gusta dar clases. Y hay otra gente que descubre que le gusta escribir y que nadie le había dicho que podía ser dramaturga o dramaturgo. O hay gente que dice, fa, mira el vestuario, se puede hacer vestuario claro. y me gusta esta parte sí, o de bailar. diseño. O, o, o la, lo mío va más por el cuerpo y tal vez la imagen y, y puedo ir a, a lo performativo o después me formo en danza. Entonces creo que es como esa libertad de encontrarse. Eso para mí es implosivo. Interesantísimo. Eh, para avanzar un poco más en el tiempo, nos quedan algunos minutos nomás. Sí. Pero contar la experiencia en Chile, que fue realmente muy, muy importante, mm. muy linda y sobre todo muy liberadora en cuanto a la realidad que vive ¿no? el país. 
Sí, nosotros es la segunda vez que vamos a Santiago, la primera, eh, la segunda vez que vamos como, como grupo, como ¿no? Eh, en 2019 fuimos al Santiago Off, que es un festival que... Hay dos, Santiago a Mil y el Santiago Off. El Santiago a Mil es como el festival más oficial, más grande que hay. Santiago Off es un festival más chico, pero que también es impresionante. Sí. Esta vez fuimos al Santiago a Mil, fuimos con 33 estudiantes. Esos estudiantes pudieron ver teatro de todo el mundo. Cuando digo teatro, digo artes escénicas. Sí. ¿no? Vieron sí, sí, sí. danza de Corea, vieron un espectáculo de Ucrania, vieron espectáculos de Bélgica. O sea, es, es impresionante. Con producciones con Alemania. Entonces, está buenísimo poder ver todo eso. Sí, sí, te abre como la cabeza. Pensás, vos tenés 20 años, y te das cuenta que hay un mundo, que hay un mundo donde vos podés decir, ah, esto me gusta, y qué pasa si sigo con este, por este camino. Uh -huh. Y dimos un workshop para, en la Universidad Mayor de, de Santiago, donde se juntaron eh, nuestros 30 estudiantes con otras 30 personas de Chile, donde tenían su realidad, uh -huh. su voz, y salimos a la calle. Seis horas de Eso. trabajo y salimos a la calle a una intervención en el espacio público que terminó en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, uh -huh. Y fue muy potente, ¿no? Ver cómo la ciudad está latente ahí, uh -huh. herida también, ¿no? Una claro. ciudad herida. Sí, por, por lo que representa, sobre todo, ¿no? El hecho de poder salir de la calle a expresarse. Nos dijeron de todo también, ¿no? Claro. Gente que se emocionaba y gente que nos insultó de arriba claro. abajo. Porque, bueno, está muy movilizada. Y, sí, ¿Y cómo fue para los chicos? Una vez que una, todo eso concluyó... ¿Cuáles fueron las conclusiones que, que sacaron? Y bueno, sacaron de que, claro, ellos, un comentario que para mí fue muy interesante es que ellos habían salido a la calle eh, en el estallido social con mucha violencia dentro, porque era la única forma de ser escuchadas y escuchados y sintieron que podían salir desde otro lugar, ¿no? Eh, cómo salir a la calle y estar presente y desde un lugar más sensible, un lugar más amoroso, eh, también es posible modificar al otro o a la otra persona a través de ese otro camino. Y eso para mí es muy valioso, sí, sí, sí. ¿no? que el arte pueda ser objeto de transformación. Oh, tremendo. Jimena, muchísimas gracias, gracias por estos minutos. Realmente, y bueno, cualquier actividad que tenga. ¿Tiene alguna actividad Sí, en ahora en febrero adelante? hay un seminario de técnica chava, que es una técnica de actuación ante, de, ante cámaras, uh -huh. que la da un argentino que es Ernesto... Nesti Domínguez, uh -huh. y que está buenísimo para gente que quiere entrenarse. Él, entre, él, él, eh, la técnica Chava, que es la técnica con la que estudian Brad Pitt, Jared Leto, eh, Charlize Theron. Sí. Entonces está buenísimo poder entrenar en esa técnica. Y después las inscripciones a todos los talleres, ¿no? la formación actoral, desde niñes, niñas, niños, para que nadie se me enoje, sí. eh, que ya tuvimos a gente enojada por usar el, el lenguaje inclusivo. Que habría que hacer otro, otro tema que podrían tocar, eh, otro tópico para, para el programa. Pero puede, a ver. El lenguaje inclusivo y lo que eso genera, la, esas violencias que genera sí, ¿no? claro. el lenguaje inclusivo las en la sociedad, las reacciones, es muy mm. fuerte. Bueno, Jimena. Así que les invitamos a que. ¿dónde, eso te iba a preguntar, ¿dónde pueden acceder a la arroba implosivo.uy en Instagram y después, si no, bueno, ahí encuentran todos nuestros datos, teléfono okay. y se conectan por email. Y si no le preguntan a Paula. Y le preguntamos a Paula exactamente, y la tenemos aquí diariamente, que la vamos a obtener a partir del próximo lunes. Le mandamos un beso. Le mandamos un gran saludo, sí. sin lugar a dudas, que debe estar pasando sus últimos días de playa, que debe estar disfrutando un montón y que como dijimos... Y que traiga dijimos, regalos para todo el equipo. <risa> Hay un ¿No? chocolate, ¿no? Claro, algo, algún ticholo. Que algo. vaya hasta el chui y traiga sí. alguna, alguna pasta de dientes. Por lo sí, menos, algo, algo. Eh, Jimena, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos